Evet ben önce kendimi tanıtayım. Emre ismim. Örneğin de yurt dışı eğitim akademik direktörü olarak çalışıyorum. Bugün İlayda Hanım, Günal Hanım ve daha sonra aramıza katılacak Michael Bey ile e, BSBI Almanya'daki okulumuz hakkında bilgilendirme yapacağız. Önce sözü İlayda Hanım size bırakayım. Ardından webinarımıza başlayalım. Evet merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Günel Hanım bizlerle okuyoruz. Temsilcisi. Almanya'da İngilizce eğitim. Belirlendirmeler İngiltere, Amerika, İtalya'da diplomalar hakkında detaylandırma yapacak. Okul kabul şartları, iş imkanları bunlarla ilgili mezuniyet sonrasında işe yerleşme vesaire detaylı bilgi sahibi olacağız. Katılımcıları görüyorum. Daha geliyor mu? İsterseniz Günal Hanım siz de kendinizi tanıtın. Ardından yavaş yavaş ben de başlatabilirim. Herkese merhaba. Ben Emre Bey fırsatı. Güzel webinarımız olacak eminim buna. Berlin School of Business ve Innovation Okulu Türkiye Pazarı temsilcisiyim ve İlayda Hanım dediği gibi bütün Almanya'daki eğitim, özellikle BSBA'da %100 İngilizce eğitimle ilgili bilgilendirme vereceğiz ve bugün Kariyer fırsatlarından daha çok bahsedeceğiz size. O yüzden de kariyer servis müdürümüzü de davet ettik webinarımıza. Yani e, biz o eğitimden ben size e, bahsedeceğim. Başvuru koşulları vesaire. Sonrasında da kariyer servis merkezimizden e, katılımcı olarak Michael Bey işte e, gerekli bilgileri sizinle paylaşacak. İsterseniz Gülhan Hanım sizin bir sunumunuz vardı. Ben size şimdi e, yetki sayede sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Tabii. Evet, sizde. Tamam, Muhammed, teşekkürler. Aa, bazen Emre Bey benim işte aa, sunumda dediğim gibi donma falan olursa yani çünkü oluyoruz bundan yaptığımızda. Siz bana bilgi verirseniz. Tabii ki, tabii ki biz buradan müdahale ederiz. Hiç aa, buradan görüyorsunuz ekranım artık. Görüyoruz. Tamamdır. Berlin School of Business ve Innovation okulu hakkında bugün bilgi e, vereceğiz size arkadaşlar. Özellikle Almanya'da, neden Almanya'da eğitim almalısınız? Çünkü Almanya şu an göçmenliğe çok açık ülkelerden biri ve sürekli göç alıyor. Özellikle eğitimle gitmek daha kolay olduğu için birçok öğrenci, özellikle yüksek lisans öğrencileri Türkiye'den e, bizim okula yüz tutuyorlar. Ve gerçekten kabul şartlarımız ve fiyatlarımız da uygun olduğu için Almanya'da. Yani e, öğrenciler BSB'ye tercih ediyorlar. Özellikle Almanya tercih etmeleri zaten Avrupa'da e, job market dediğimizde Almanya aklımıza geliyor. Çünkü en top destinasyonlardan biri iş konusunda. Çok iş e, için avantajları ve e, gerçekten yaşlı nüfusu daha fazla olduğu için gençlerden. Yani e, bir boşluk var ve Almanya bunu doldurmaya çalışıyor. Eğitim zamanı zaten öğrenciler part time çalışma izni sahip oluyorlar. Haftada 20 saat çalışma izni. Eğitim sonrası da bir buçuk sene oturma ve çalışma izni oluyor. Ee, ekranımı görüyorsunuz değil mi? Ben... Evet. Okay. Ee, şimdi öğrenciler e, mezun olduktan sonra dediğim gibi 18 aylık oturma ve çalışma izni oluyor. 18 ay içerisinde bir mezun artık iş bulduysa oturma iznini daha da uzatabiliyor. Geçici oturma izni sahip olacak o zaman. Ortalama 2 yıllık oturma izni veriyorlar. Ve ondan sonra daima oturma iznine başvuru yapabilir. Tabii ki bunun be, e, belli bir şartları var. Mesela e, B1 seviyesinde Almancası olması lazım. İki yıl Almanya'da çalışması lazım mezunun. Ve e, belli bir maaşı olması lazım. Burada 50 yazmışız da artık bu 56'ya çıktı. 56 bin euro civarında yıllık bir maaş olması lazım. Bu kriterleri karşıladıktan sonra daima oturma iznine başvuru yapabilir öğrenciler. Mavi kart diyoruz. Blue karta sahip olabilecektir. Şimdi e, BSBI olarak konuştuğumuzda neden Almanya'da illa BSBI okulunu seçmelisiniz? İlk nedenlerden biri şu, Almanya'da %100 İngilizce eğitim alacağın, alacağınız kurumlardan biri BSBI. Çünkü biliyorsunuz ki Almanya devlet okulları mesela çok a, sınırlı sayıda İngilizce bölümler sunuyor bizlere ve o yüzden de yani bütün istediğiniz bölümleri bulamıyorsunuz, kabul şartları daha yüksek oluyor ve rekabet daha çok fazla olduğu için Devletler bu konuda yani gerçekten öğrencileri zorluyor. 
Ama BSBI yüzde yüz İngilizce eğitim verip ve ücretsiz Almanca dil eğitimi sunan bir kurum. Yani ücretsiz Almanca dediğim A1'den B2'ye kadar biz ücretsiz Almanca ekstradan öğrencilerimize veriyoruz. Ve esnek eğitim sunuyoruz. Yani bizde daha çok pratiğe dayalı olduğu için eğitim. Her gün okula gelmelerine gerek yok öğrencilerin. Haftada üç gün ders oluyor. Ücretsiz Almanca dil eğitimi oluyor. Bu zorunlu değil mesela yüksek lisans öğrenciler için. Lisans için geçer ama zorunlu. Esnek eğitimden yani haftada iki veya üç gün ders. Ve geride kalan hem self-study hem de ki gerçekten zamanınız kalıyor çalışmak için. Yani bayağı zamanınız kalıyor. Ekstradan BSBI'de sertifika programlarımız var mesela. Ücretsiz olarak kendi öğrencilerine ücretsiz. Onu da altını çizmek isterim. Farklı alanlarda mesela siz gittiniz psikoloji. Yüksek lisans psikoloji yapıyorsunuz. Yandan sertifika programı ekstradan project management, marketing gibi sertifika programlarından da faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki kariyer servis merkezimiz zaten Michael Bey e, birazdan aramıza katılacak. O daha detaylı bahsedecek neler yapıyorlar sizleri desteklemek için. Ama gerçekten de artık bunu gururla söyleyebilirim. E, çok güzel bir destek. Alıyorlar. Yani bizim kendi mezunlarımızdan örnek verebilirim nerede çalışıyorlar. Mesela benim kendi mezunum bizde e, IT departmanımızda çalışıyor. Ukrayna'dan öğrenci. E, Türk öğrencilerimiz mesela çok rahatlıkla hem part time iş buluyorlar. Almanca olmadan bu arada. Çünkü Almanca biz istemiyoruz. Vize de istemiyoruz mesela konsolosu. Çünkü bizim eğitim dili zaten İngilizce. Ve e, e, mezun olduktan sonra mezunlarımız da var. Yani gerçekten çok iyi yerlerde çalışıyor. Zaten bu kariyer tarafını ben Michael Bey'e bırakıyorum. Çok onun kısmına girmek istemiyorum. Yani o, o zaten daha detaylı bahsedecek bunlardan. Şimdi BSB olarak biz Almanya'da %100 İngilizce eğitim veriyoruz. Ve e, bizim verdiğimiz diplomalar farklı üniversitelere ait. Yani mesela birçok öğrenci şunu sorabilir. Neden Alman diploması vermiyorsunuz? Konsept olarak öyle kuruldu okul. Ve baktığınızda mesela İtalya'dan Unitsun'u, Amerika'dan Concordia Üniversitesi, Chicago ekranım gözüküyor umarım <gülüyor> ve University for the Creative Arts İngiltere'den. Yani bunların bir nöf Almanya'da kampüsü daha uygun fiyata ve daha uygun şartlarla eğitim sunuyoruz. Yani İngiltere diplomasına sahip oluyorsunuz Almanya'da veya işte Amerikan diplomasına sahip oluyorsunuz. Ve daha uygun fiyata gerçekten. Mesela bir MBA Amerika'da e, yapmak isteseniz muhtemelen 30 bin dolar civarında bir eğitim ücreti ödersiniz. Ama bizde daha güzel indirimlerimiz de olduğu için birçok kişi zaten BSB'yi o yüzden tercih ediyor. Hatta şunu da söyleyebilirim. Alman okullarının yani Almanya'da özel okulların arasında en uygun eğitim ücreti şu an BSB'de gerçekten. Ee, Şimdi şöyle bizde bir de özellikle öğrencilerimizin en çok sorduğu ve en çok korktuğu şeylerden biri sınav var mı? Bizde sınav yok arkadaşlar. Bizde proje bazlı geçiş yapıyorlar. Yüksek lisansta da öyle, lisansta da. Yüksek lisansta son 6 ayda da tez aşaması yani tez yazıyor öğrenciler. Ve sınav olmadığı için de proje bazlı olduğu için sizin için aslında daha rahat oluyor. Özellikle yüksek lisans için. Daha çok zamanı çalışmak için kalıyor. Yani sınav yok, sınav stresi yok. Assignment'lar yazıp hocalarınıza teslim edeceksiniz. Şimdi ben program listemizi paylaşmak isterdim. Öncelikle şunu söylemek isterim. Lisans öğrencilerimiz için bizim başarı bursumuz var bu arada. Yani başarı bursumuz da lise ortalamasına göre veriyoruz. Mesela burada lisans programlarımızı görebilirsiniz. Business and Management, Tourism, Animation, Illustration, Graphic Design, Computer Science and Digitization, International Business Management, Psikoloji gibi bölümler var. Ve e, çok güzel burslar sunuyoruz öğrencilerimize. Yüzde 50'ye varan burslar var lisansta. Tabii bu burslara sahip olmak için biz lise ortalamasına bakıyoruz. Yani mesela lise ortalamanız yüzde 90 üzeri ise biz size yüzde 50 indirim vereceğiz lisans için. Tahmini, fiyat, eğitim ücretini söyleyeyim lisansta. 4.725 lira civarında. 150 burs alırsa öğrenci. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi kampüslerimiz mesela Hamburg kampüsü yazmışım. Çünkü sanat bölümlerimiz Hamburg kampüsünde. Almanya'da bu arada iki kampüsümüz var. Ana kampüsümüz Berlin'de. ikinci kampüsümüz e, Hamburg'da. Hamburg'da olan bölümler daha çok sanat bölümleri. Ve yüksek lisans programlarımız, çok güzel yüksek lisans programlarımız var. Uluslararası sağlık yönetimi, girişimcilik, inovasyon ve girişimcilik, turizm, marketing, finans, 
veri analisti, MBA programları, IT, Engineering Management, Enerji, Logistik, Psikoloji yeni bölümlerden biri, Visual Communication. Yani bunlarda da Türkiye'de şu an bizim Türk öğrenciler için bir promosyonumuz var. Yüzde 40 indirim sağlıyoruz. Yani depremden sonra Türkiye okul şöyle bir jest yaptı açıkçası. Yani yüzde 40 indirim hatta bütün öğrencileri yüksek lisansta fark etmez hangi. Yani Almanya'da, Hamburg'da mı yoksa Berlin'de. Bütün yüksek lisanslı yüzde 40 indirim olacaktır. Bu da yani şöyle söyleyeyim size tahmini zaten öğrenciler o ne de yurt dışı eğitimine ulaştığında daha detaylı eğitim ücretlerini e, bölüme göre değişiyor çünkü öğrenebilirler. Ama tahmini şöyle söyleyeyim size yıllık mesela e, yıllık değil hatta 18 aylık mesela birçok programlar bizde 18 aylık yüksek lisans programımız neredeyse 7500 euroya geliyor. Yani baktığımızda çok uygun fiyat olarak. Ve e, bu sebepten e, yüksek lisansı çok öğrenci tercih ediyor. Çünkü bu fiyat başka okullarda yok. Onu da söylemek isterim. Ve kabul şartlarımız da çok güzel. Mesela devlet okullarından farklı olarak biz bölüm değişikliğine izin veriyoruz. Farklı alanlar mesela mühendislikten gelip işte turizm yapabilirsiniz, marketing yapabilirsiniz, finans yapabilirsiniz, yüksek lisans bölümü. Yeter ki bunu niyet mektubunuzda açıklayın. Neden bölüm değişikliği yapıyorsunuz? Bunu açıkladıktan sonra a, ve sebeplerini de açıkladıktan sonra çünkü bunu zaten konsolosluk için de niyet mektubumuzda yazmamız lazım olacak. Biz kabul veriyoruz ve a, kabul şartlarımızdan en önemli kısmı dil. İngilizce olmadan hiçbir programımıza gelemezsiniz. Yani lisans, yüksek lisans. E, lisansta en az IELTS 5 olması lazım. Bu arada Duolingo'da kabul ediyoruz. Duolingo 95. Yüksek lisansta da uh, IELTS 6 veya Duolingo 105. Bazı programlarda bu arada 95 Duolingo yüksek lisansta kabul ediyoruz. Onun için de yine de o ne de yurt dışı eğitim. Burada yardımcı olacak size. Uh, şimdi uh, ben bölümleri geçtim. Kabul şartları uh, konusunda bölüm değişikliğine dediğim gibi izin veriyoruz. Ve uh, çok zaman almadan çünkü uh, Michael Bey de katılacak. Ben konaklama konusuna geçmek isterdim. Yani konaklama kısmımız nasıl olacak? Aa, bu arada ondan önce de şunu da vurgulamak istiyorum. Biz de aa, Almanya dışında bu arada arkadaşlar çok güzel haberlerimiz var. Zaten Paris kampüsümüz vardı. Paris'te bütün bölümler olmasa da bazı bölümlerimiz var mesela. Burada görebilirsiniz bir lisans, üç yüksek lisans. Atina kampüsümüz var. Ve yeni açılan aa, burada göstereyim. Şimdi. Ah, nedense olmadı. Galiba diğer sunumda kaldı kusura bakmayın. Barcelona kampüsümüz var. Barcelona kampüsümüz açıldı. Yeni açıldı. Neredeyse iki hafta oldu. Orada üç yüksek lisans programı sunuyoruz. Ama çok güzel. Mesela Barcelona'da başlayıp eğitiminizi Berlin'de tamamlayabilirsiniz. Veya tam, Paris'te başlayıp Berlin'de tamamlayabilirsiniz. Yani öyle transfer edebiliyoruz öğrencileri. Ve bu da avantajlardan biri. İki ülkenin de tecrübesini yaşamış olacak. O sebepten dolayı. Konaklama konusunda öğrencilerimize biz servis providerler sunuyoruz. Servis providerlerle anlaşmalarımız var. Burada birkaç tanesini yazmışım ama daha fazla bunlar. Zaten Erasmus, Unique Places, Photohome birçok kişi bunları biliyor. Ve e, bizim anlaşmalı olduğumuz için %25, %30 indirimde sunuyoruz öğrencilerimize. BSB öğrencilere özel promo kod iletiyorlar ve öğrenciler faydalanabilir. Zaten e, konaklama konusu evet biraz sıkıntılı. Bu tek Almanya'da değil Avrupa'nın tümünde. O yüzden öğrencilere önceden ev arayışına başlamalarını öneririm. Ve illa merkezde veya okulun dibinde bir eve bakmayın arkadaşlar. Çünkü her gün mesela okula gitmeyeceksiniz. Okula istek olduğu için haftada iki gün veya üç gün gideceksiniz. Ve e, bu sebepten dolayı okula illa yakın olup da yani bin eurolar vermenize gerek yok. Neredeyse konaklama, şunu da söyleyeyim, mesela 600 eurodan başlıyor. Geçen senelerde daha uygundu tabii ki ama biliyorsunuz yani fiyatlar artıyor. 600 eurodan bir oda kiralayabilirsiniz ama bunun tabii ki değişiyor. Fiyatlar daha da fazla olabilir. Ama ortalama bir öğrenci için kira dahil yaşam masrafları neredeyse 1200 euro yeterli olacaktır Almanya'da. Bu arada Emre Bey, Michael Bey geldi mi? Yok, henüz kendisi katılmadı, bekliyoruz. Henüz gelmedi. Tamamdır. Ben e, öğrenciler e, o zaman e, şunu söylemek isterim. Kısa özet, Almanya'da yani özellikle BSB 
için konuşmak istedim. Yani BSBI'de eğitim almak istiyorsanız da yüzde yüz İngilizce eğitim alabileceğiniz bir kurum ücretsiz Almanca dil eğitimi alacaksınız ve ekstra da mesela sertifika programlarından da faydalanacaksınız. Bu da çok güzel bir seçeneklerden biri. Zaten BSBI'nin benim için gerçekten çok avantajları var. Bu arada mesela mezunlarımızdan da bahsedebiliriz. Zaten Michael Bey bahsedecek. Öğrencilerimizle gerekirse görüştürebiliriz. Öğrencilere feedback alsınlar diye. Ama Almanya'nın şu an en uygun fiyatlı, en güzel bursları sağlayan Berlin School of Business ve Innovation'dır gerçekten. Ve bu burslar bu sene için geçerli. Seneye fiyatlar tabii ki artacak. Çünkü normalde okullarda biliyorsunuz fiyatlar sürekli değişiyor. Ama bu sene faydalanmak istiyorsanız da bu burslardan Mutlaka o ne de yurt dışı eğitimi Emre Bey, İlayda Hanım'la iletişime geçin. Çünkü gerçekten bütün, yani gerçekten çok iyi iler var arkadaşlar, çok sağ olun. Bütün süreci size destek oluyorlar. Yani en başvurudan tutun, vizenize kadar destek sağlayacağız. Gerekirse ben de zaten müdahil olacağım. Hiç web sitemizden de başvurmanıza gerek yok. Çünkü zaten biz Türkiye'deki ajantalarımıza özel indirimler veriyoruz. O yüzden... Aa, Michael Bey'i de gördüm, geldi. O yüzden evet. şimdi Michael Bey'e vereceğim sözü. Yani onunla e, konuşabilirsiniz. En sonunda tabii ki sorularınızı, hepinizin sorularınıza evet, cevap vereceğiz. Geliyor. Ben İlayda Hanım'la beraber not alıyorum. E, konuşmanın evet. sonunda Michael Bey'e veya size yetiriz. Gülhan Hanım isterseniz siz Michael Bey'i e, tabii, hemen. etkilendirin. Evet. Arkadaşlar tamam. sorularınızı soru cevap butonuna veya Not kısmına, sohbet kısmına iletebilirsiniz. Biz buradan alıp e, Günan Hanım'a veya Michael Bey'e ileteceğiz sorularınızı. Hello Michael, can you hear us? Bekliyoruz sanırım. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Günan Hanım? Michael Bey beklerken... Uh... Burada bir soru gördüm. Bu sene için son başvuru tarihi ne zaman olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Ne, zaman, ne kadar erken başvurursanız o kadar daha iyi. Çünkü vize aşamasında biraz e, daha er, erkence davranmak lazım. Mesela daha hızlı davranmalıyız. Çünkü e, randevu ataması bile geç geliyor biliyorsunuz işte Almanya'da. Mesela Ekim'e gidecekse öğrenci neredeyse yazın artık vize randevusunu alıp vizeye girmesi lazım. O yüzden başvurularınızı, e bizde mesela Ekim var, Şubat var, Mayıs'ın teki var, bazı bölümlerde Temmuz, Ağustos da var. Ama Ekim, Mayıs'ın teki gibi gö götür yani düşündüğümüzde e neredeyse şimdiden başvurmanız lazım. Ve vizenize de yazın. Aslında Başvur burada ben de müdahil olayım. Yani tam olarak okulun kesin bir deadline'ı yok. Okul sizin evet. vizenizi yetiştirebileceğiniz tarihe kadar sizin başvurularınızı kabul ediyor kontenjan esaslı olarak. Yani programda olmadığı sürece başvurularınızı yetiştirebileceğiniz yani vize açısından. Bunun için de zaten ofisimizde bize danışmanlarımız var. Süreç başladığında onlar size anlık bekleme sürelerinden bahsedip hangi inteki yetişebileceğinizle alakalı bilgi veriyor İlayda Hanım'la birlikte. İsterseniz birkaç tane soru var onları da alalım. Tabii. Yani Michael Bey e, o şu anda ses şeyle uğraşıyor. Şimdi bir evet. soru da var ben yöneltiyse. Yüksek lisans ile gittiğimizde eşimizle çalışma izninden yararlanabiliyor mu? En sevdiğim sorulardan biri. <gülüyor> evet arkadaşlar yani e, öğrencilerimiz oldu. Hatta bir dil iki dil daha fazla öğrenci çift olarak eşiyle gittiler. Vize de aldılar. Öğrenci part time çalışma iznine sahip oluyorsa eşiniz full time çalışma iznine sahip olacaktır. Yani burada Sadece sizin mesela hesabınızda, banka hesabınızda vize için gösterdiğimiz paranın üstüne bir miktar daha ekstra ekleyeceğiz eşiniz için. Eşiniz mutlaka A1, A2 Almanca dil sertifikası alsın. Ee, vize için bu çok önemli. Öğrenci için gerekmiyor ama eş için yani öneriyoruz. Ondan sonra hiçbir sorun yok. Ee, eşiniz full time çalışma izni alır. Ee, bir sorumuz daha kısaca Duolingo puanından bahseder misiniz diye. Lisans için 95 Yüksek lisans için programdan programı 95 ile 105 arasında değişiyor. Doğru değil evet. mi? Evet. Tamamdır. Bunu da e, bir diğer sorumuz yüksek lisans bölümlerinin çalışma alanlarından. Sanırım bundan Michael Bey bahsedecek birazdan. Evet. Ee, Michael Bey'i Bey yazdı. Hazır zaten. Çözmüş. Bir saniye. Hi Michael. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Hello, Onur Duyuyor. Hello, Michael. 
Hallo Leider. Grüße aus Berlin. Okay, so uh, we had a conversation about the school and uh, the programs. I think you will be talking about some other stuff, which is probably more like a career services. So yeah, you had audience. We are listening here. Thank you, Anatu. So um, hello, everyone in the room. Uh, I can see we've got quite a number of participants here. Excellent. Um, Guno has asked me to come and join your uh, session today to tell you more about the uh, career service at BSBI and what we offer to um, students, recent graduates, but also I think what's quite interesting what we already offer to um, um, students who are enrolled but not physically yet um, in Berlin. So mm -hmm. how much time do I have for this? Uh, 20 uh, minutes? Yeah, yeah. Uh, 20 minutes. Okay, so let's get starting. I'm going to show you um, what we already have done in the past uh, in the career service and also what uh, the uh, service provision is generally um, at BSBI to, to our students and recent graduates. So um, um, I hope I've got the chat, um, the host. Uh, yes, you are host. As well. you okay, hear. excellent. So I'm going to share one of the screens. I'm sorry that I'm not always looking into the camera, but mm -hmm. I'm working from two screens. So I'll be browsing, scrolling down, and I'll be looking um, away. Okay. Um, this is the uh, uh, the website that uh, I'm going to post you into chat with its address as well, maybe uh, straight away. Uh, if I can post to everyone, uh, this is where you can find out uh, yourself more about the career service um, at BSBI. Very much everything is that, that we do is already included on this website. But basically, our support to you, um, prospective students, uh, because I think this is my audience today, yeah. uh, is uh, fourfold. So first of all, we we we offer you career guidance, general career guidance in terms of what kind of opportunities you can be looking for and what type of placements or jobs uh, or internships in Berlin are available to you. The second aspect is working on your application uh, documents. So um, CV, revision, cover letter, uh, LinkedIn, Xing, Behance, Dribble profile, um, setup or enhancement would be the second option um, to interact with us. Um, the third one is the uh, uh, the workshop, the career workshop that happened on campus. And what is interesting, I think, for you um, as an audience from abroad would be to know that these workshops are also delivered in hybrid mode now. So anything that we offer to students who are physically here on campus in Berlin can be joined remotely as well if you happen not to be um, in the city yet. And the um, the fourth element of our support for you is direct interaction with employers. We find it that this is the most valuable way to create networks for yourself to make connections. And we both bring the employers to campus, be it for presentations, career fairs, or networking sessions, or we take our students and recent graduates to visit employers on site. Um, so when you have a read through um, for this website, you will see a lot of information about um, current offer and also what we have been doing uh, so far. Um, and I think uh, I'm not going to cover the Business Graduate Association or the uh, job teaser just yet. But I what I would like to show you is perhaps uh, just walk you through what we have been doing in the last 10 months. And uh, you will get a um, flavor of, of type of events for instance, that career service organizes for, for its students. Um, this is the contact details for the service. Um, and also at the bottom of the website that I have shared with you, you will find the telephone number and email. So free, feel free to, to contact us if you would like to find out more or if you have any questions regarding career support at BSBI. Um, I don't do PowerPoint presentations. I'm just going to show you a few images and, and posters. So you get uh, a feel of uh, what um, the current support is for our students. 
we focus very much on the documents preparation. If you do come to study in Berlin um, or Hamburg uh, or Paris or Athens, the likelihood is that the format for the CV is different from, from your home country and it's different from Turkey uh, as well. So the first step usually with an application pack is to revise the, uh, the CV. Most of our students uh, will use the business format um, if you're studying any of the IT engineering, business or, or um, marketing courses, perhaps digital marketing students will use the creative um, CV, but otherwise we focus on the, uh, on the business um, template. And this is a uh, sort of systematic offer. We do it over and over again because there are new students arriving. They need to find out what the German formatted CV is, what it looks like. So we do it at least twice a year. And I imagine as the, my team grows and the uh, student population grows, we will be doing it more often. You can see some pictures from a previous session that I delivered back in uh, September. Um, and we focus very much on the um, uh, what the hiring managers and the recruiters in Germany expect to see on this document. And uh, this is quite different from what you would expect to see on a American resume, it's absolutely different from what you include on a CV in the Anglo-Saxon countries, in, in the UK, or in New Zealand, or in Australia. Even in Europe, there are differences between the, uh, the CV formats. Um, this was back uh, in September when we focused mostly on students who were um, attending the session in person. Um, but as I say, the next, uh, the next one uh, is going to be delivered remotely where you also have an opportunity to log in from abroad if you happen not to have obtained your visa yet, but you already enrolled. Um, we do attract employers to campus. We're really very much focused on bringing the big names to, um, to our auditorium here on the fourth floor in the new Alta Post campus. And this is one of the um, organizations that visited us recently. I'm sure the brand is uh, recognizable to you. Um, EY globally and more locally uh, here in Germany, known as Ernst and Young, GmbH, one of the uh, four big accounting companies uh, in the world. Um, we had the pleasure of hosting them uh, in January. And there was five different consultants who agreed to come to speak directly to our students. So there was an opportunity to listen to some really interesting presentations. Um, from those consultants and uh, also managers. Um, this was held here in the uh, new campus already. It was our first employer event here. We've got a really spacious auditorium space um, for this kind of um, sessions. And as you can see, it was uh, well attended and uh, there was an opportunity not only to ask uh, questions directly, during the uh, presentations to the um, five brilliant speakers, but also afterwards there was a one-to-one -one informal networking session. And this is what we also very much focus on to offer you the uh, possibility of speaking to these people who are decision makers in companies directly face-to-face -face after the uh, official part of the presentations. Our students had the uh, chance to interact directly with these five representatives from EY. This kind, of, um, this kind of encounters really bring the results because our students um, learn how to become part of this business world in Germany. They learn how to communicate with professionals here in Berlin and they learn about the business etiquette and the business culture. And also they make direct connections with people who can be um, behind the hiring uh, decisions. So this was, um, this was back in January and we do this as a systematic uh, offer. So um, every month uh, there is an employer visit or an employer um, session here on campus. Mm, and this are registration only events open to our current students and um, recent graduates. The employer events are held only in the physical mode because it's very important that whoever attends from our end um, is in the room and speaks to the companies directly themselves because this is how you make connections and how you extend your network. 
Um, other thing that is really important in the world of work these days is the digital footprint, digital presence of our um, candidates, and we focus on the professional networking platforms known to you, uh, and I imagine many of you already have an account on LinkedIn, for instance, but there are other platforms that are used in Germany as well. One of them is Xing for the German speaking community. And if you happen to be a creative uh, student or in the creative sector, you, you well advised to, to be having an account uh, on Behance or Dribble. Uh, the IT um, candidates will most likely be asked to set up an account on GitHub. And this is what we also help with, setting up those accounts, building them up, enhancing, making them attractive to the um, visitors among which typically are also hiring managers and uh, recruiters. These are some pictures from the uh, session we um, delivered back in, I think, October. Um, so I was dealing with the, um, you know, the part, the theoretical part of creating the profile, enhancing it, making it look attractive to prospective employers. Um, and my colleague from the video and um, photo production team um, was involved to take the actual uh, images, photos of, of the um, workshop participants. So not only do our students have the opportunity to um, enhance their um, online profiles and accounts, they also uh, receive uh, new professional images taken by video and production team here at um, BSBI. And this is completely for free. And we do it uh, systematically as well. The next session of this kind is going to be held in April. Uh, if you happen to be looking at studying event management, tourism and hospitality, you in the lucky um, place of really having a lot of opportunities, work opportunities in Berlin, because this is a city visited by more than 10 million people annually so the uh, hospitality sector is here vast and there are lots of interesting employers which we take you to directly so last year in november we visited those two hotels i'm sure if you connect them from istanbul or ankara uh, these names are not foreign to you there are those hotels in your home cities and there are massive employers this is the biggest uh, international hotel network and our students of um, BA and MA event management and tourism and hospitality not only had the opportunity to speak to um, people who work in this sector but they were allowed backstage so we were visiting both Ritz Carlton Marriott Hotel we went to the administration offices we saw how the kitchen works uh, in busy times we were shown the uh, entire venue from first floor to the penthouse suite. Um, there was a chance to see the different rooms that are on offer at both hotels. This is the kind of knowledge that even industry um, uh, employees sometimes may not have because of the uh, sort of um, lack of access to, to the competitors um, venue. So um, this was, a, this is, for instance, a cigar and whiskey lounge in the Ritz Carlton Hotel um, in Berlin, where the prices of the bottles of whiskey fetch uh, four digit uh, numbers. Um, excellent opportunity for, I think, students who are entering this market to understand how it operates and what it entails to be working in the hospitality uh, industry. Um, we very much focus on helping you um, find positions in Berlin and wider in Germany. Uh, if you decide to study in this country, if, you, uh, if you're looking to study in Paris or in Athens, we also support your job or placement search uh, in a hybrid mode. Uh, one of the uh, cornerstones of getting into the world of work here is strategizing and knowing how you can make applications and in which sector and how it works. Is it um, via networking online? Is it face-to-face -face networking that's going to um, offer you the return? Or is it by 
applying uh, directly or making a speculative application. So I also held a session in January about the job search strategy, and we will be doing it um, regularly. Um, the big demand from our students is for English speaking positions. Most of our um, current students don't have fluency in German. Um, I do always recommend to anybody who's looking for work in Berlin or Germany to always start learning the language as soon as possible. So even before you have arrived, even before you have enrolled, it's a good idea to join an A1 course. But we focus on the uh, English speaking opportunities for the very reason that it's not entirely possible in every case to um, reach a C1 or C2 level while you study here at uh, BSBI. The master degree courses are three semester long. Perhaps if you're on a BA course and you study for three years, then it's more feasible. feasible. Zalando is one of our partners. Um, you will know them from the retail um, sector. It's a retail online retailer in fashion, also in toys now. Uh, what's interesting to us is that they offer English speaking opportunities in the city. And we invited them as the first company to visit us last year. This was still at the old campus in Potsdamer Straße. Um, broke records with the attendance. More than 100 people were uh, uh, in attendance on the day. It was a fun day. And Salando spoke directly about the application process and how you can get your foot in through the door in order to start working for them as on a part-time uh, student job or on an internship. Um, they did come back again to us during the career fair in October last year, and they will most likely be visiting the new campus soon for the uh, next career fair as well. Um, I've got a video of the uh, career fair, which I will post a link to uh, into chat perhaps at some point, because I'm not going to play it. It's two minutes of time. But... Yeah, Michael, I think we have one question related to your area. That's what I want to ask to you. Uh, what are the statistics of the jobs, especially for the salaries for the new grads? Uh, when they come to BSPI, the, what's the range between, you know, so that student can have an idea of how they can uh, earn money? Yeah. And how new much. alumnus, for new alumnus, right? Uh, yes, uh, I've got the data uh, that I can share with you as well on this. Um, we conducted um, a survey. Um, this was done back in uh, um, September last year. Um, and the average expectation, um, I think, uh, is that you will be earning between 30 and 40,000 euros after graduating from BSBI. And that's what 35% of our graduates reported back to us last um, September. This was the main bracket. And also 18% of them were earning between 40 and 50,000 euros brutto, which was a significant um, part of the um, respondents as well. And the 18% were between 20 and 30,000 um, euros brutto. So this is, uh, these are results from, from last year from the survey. Um, and I've also got some more data about the sectors where they have been employed and also um, if it was, what was the general employability rate? Um, let me just finish this one. There are three more uh, events that are coming up. Um, and I wanted to just draw your attention to the fact that not only do we support students who are looking for employment, we also support students who want to set up their own companies or are interested more in the, in the entrepreneurial side of business. So this Wednesday, we're bringing, for instance, German startup companies to the campus uh, who will be bidding for actual investment from investors. So we bring the uh, local angel investors to our premises and offer them the opportunity to listen to, um, to pitches from different um, startup teams. And our students will be in attendance at, uh, at this event as well. There's another event coming up uh, next week we take our hospitality and management, um, hospitality event management tourist students to Intercontinental in Berlin. So if you're looking to study one of those 
courses you're really well placed here at BSPI with the myriad of connections that we have with have with local industry um, representatives and as I said we're delivering another networking profile presentation and video shoot in April and what I haven't got here is that uh, the next company that's visiting BSPI as well which will be the um, N26 the digital bank one of those stories when a startup becomes a pan-European company such as Zalando, such as Pesonio, uh, N26. These are all Berlin, Berlin companies that started 10 or 15 years ago, and now they employ uh, hundreds if not thousands of um, people, not just in Germany, but also in other European countries. So uh, this was the part about uh, the support, the direct support, for um, our students. And we've got a digital platform that we facilitate access to all of this, which is called the Job Teaser. I'm not going to present this to you because um, it's quite technical, but bottom line is that uh, if you have um, a queue number, so um, if you've become an enrolled student at BSBI, you've got access to registering for the events, uh, that we offer browsing the positions, the vacancies that are posted directly to Berlin University students only on this platform. Um, and also, I'm I'm showing this to you from the uh, from the admin um, interface where I can switch to the student one. What you would see on your interface: so uh, events, booking, job section, where you will see for Germany we've got. 354 different vacancies available at the moment. The possibility to join different sessions not offered only by um, BSBI, but also by other partner um, organizations. And most importantly, um, the ability to book appointments with the careers team um, directly available from this platform. Um, as you can see, it's very popular, the next available slots. Uh, in April. But but uh, uh, they have to be our students, right, Michael? Yes. They have to be enrolled. You have okay. to become an enrolled student in order to access these services, of course. Okay. okay. Uh, thank you very much, Michael, uh, for your presentation. I think it was very uh, interesting, especially for prospective students, because uh, the main question is it's always about the job. And I wanted to just, you know, clarify with you one point, uh, because many students are interested and in asking about that. What well, uh, does it make any difference? Because we are, as you know, giving a uh, UK degree or US degree or even Italian. So what about diplomas? If like students, let's say I'm a student, I am not getting German degree, I'm getting UC, uh, US degree or UK degree. So will it be easier for me to find a job in Germany? Does it make any difference? What would you say? Well, it's not when you graduate that you start looking for work. When you arrive at BSBI, you, you would be uh, well advised to start looking for employment opportunities already then. So um, in your third semester, if you're a master's student, you can work um, full time for up to uh, four months a year, because you will have little contact with lectures other than working on your thesis. And the German market is also very much based on um, student work experience. So before, yes, uh, right. before going into a graduate position, you must have completed some sort of an internship, a placement, or a student job. And this is what we mostly focus on. So offering these part-time opportunities, because um, candidates coming from outside the EU have the uh, restriction of being able to work 20 hours per week. I mean, I say restriction, but this is quite a generous allowance. In fact, in some other countries, it's lower. Um, and the post-study job seekers visa, this is the really good news where you can stay for up to 18 months to work full time uh, in Germany um, and make the necessary experience here in order to either progress in your career in this country or go back to wherever else you're looking to go and have this uh, a year and a half experience from Germany. The degree classification, um, I'm not an expert on this, uh, 
I can only assess it from the practical point of view. So a degree from uh, any other EU country is automatically recognized in Germany. So you don't need to go through the entire process. There are also some direct um, agreements between countries where the bilateral, uh, the double degrees are recognized. Um, I have been here for 10 months. I'm yet to have a case of an employer coming back to me and asking uh, to have a UK degree validated by uh, okay. for, for them. So this isn't a hurdle that I have come across so far at all. So in practice, we can say that mainly uh, you know, job uh, seekers looking for experience and uh, like graduated person skills, right? And it's more important even sometimes than your degree. So, uh, and we can say like Germany now officially, I, I would say like, it's a great job market for students uh, from like, yeah, and you know, like we call in Turkey, Germany as a second Turkey, so many students coming there. So uh, I'm pretty sure that we even like as a part-time, like if the students working for part-time job, they will not have any conflicts in terms of language or in they will not, or like, you know, some uh, students afraid that they will not be able to find a job, but we can confirm and uh, from my students, I can give a feedback that many of my students you know, without knowing German language, they found jobs and it's not only like career job or something they found jobs like and um, as intelligence business position right or uh, marketing content and making maker or something like that even some uh, students working as a part-time like student in our campus so if we have positions in campus so we will offer to our students we'll be glad to offer if not out of the campus uh, guys you can always find the job uh, because German now needs immigrants and there's a lot of jobs waiting for you. I can only confirm what you have said up to the point that there is a, such a massive shortfall of, uh, of skilled staff uh, in Germany that you may have heard Olaf Scholz is considering opening up the market to yeah. Uh, non-German speakers who would not have to be um, knowing any of the language in order to enter some of the sectors. And uh, well, I focus mostly on external opportunities outside of BSBI. Um, and in the last 10 months, I think uh, we have had about 50 different students obtain internship positions, graduate jobs that I know of and that I have helped with. Mm -hmm. This number is likely to be higher because I haven't got uh, um, my finger on everything that's happening with almost three and a half thousand students currently studying uh, in Berlin. Good. So uh, let's see, do we have any questions, Emre, from uh, yeah, our students? Uh, you know, we have some questions in Turkish for you, actually. And uh, Michael, thank you so much for your presentation and all the information. Uh, we have a few questions about the application process and the accommodations. So I'll ask those in Turkish in, to Ginev. Okay. She can just reply to uh, for the students. Umut, studio ev kiralama benim tercihim olacak yurt tarzı bir konu hakkında düşünmüyorum. Studio ev kiralama konusunda anlaşma olduğunuz bir firma tarzı bir hizmetiniz buluyor bulunuyor mu diye sormuş Umut Bey. Şöyle, bizim yurdumuz yok, evet ama bizim çalıştığımız dediğim gibi servis providerlerimiz var. Orada stüdyo tarzında bir ev bulabilirsiniz. Stüdyoların tahmini fiyatını da söyleyeyim. Neredeyse 800 euro aylık. Tabii bölgeye bağlı olarak bu 800 bin euro arasında olabilir. Biz servis providerlerimizin linkini kendi öğrencilerimize iletiyoruz. Ayrıca promo kodları da öğrencilerimize iletiyoruz. Onlardan faydalanabilirler, promo kod uygulayıp indirimler alabilirler. Servis provider indirimi, kira indirimi değil yani bunu karıştırmayalım. Tamamdır. Yine konaklama ile ilgili sorusu olan başka bir arkadaşımız olursa ben onu da e, hani bize yayından sonra da ulaşırsa ve kanalına kanalına ilgili konaklama yürütüldü. Stüdyo daire tarzında kiralama için yardımcı olabiliyor musunuz diye sizden oferi varmış. Vize ve kalacak yer e, arıyormuş şu anda Umut Bey. Tamam. 25 metre kiralama için yardımcı olabiliyor musunuz? Ekim ayında eğitimin başlıyor. Diye not tamam. Tamam. Umut Bey, bilmiyorum, e, sizi hatırlamıyorum hangi acını tadansınız ama e, benimle iletişime geçin, ben sizi yönlendiririm bu konuyla. Tamamdır. Ben e, şeye, sohbet kısmına Günal Hanım'ın 
e, iletişim bilgilerini yazacağım. E, Umut Bey siz de irtibata geçip sorularınızın yanıtlarını detaylı bir şekilde kendisinden alabilirsiniz. Yine e, Elif Hanım konaklamadan bahseder misiniz demiş ama sanırım kısmı evet, yok. Tamam. Bahsetmiş olduk. Yüksek lisans bölümlerinin içeriği ve çalışma alanları. Hani içerik kısmı ile ilgili şunu söyleyeyim. Hani çok kapsamlı olur muhtemelen ama hani genelde psikoloji, IT, business. E, IT, data yani. veri analisti, engineering management, energy management, marketing, global MBA, girişimcilik, sağlık yönetimi gibi, visual communication, sanat bölümleri gibi bölümlerimiz var. Yani istediğinizde yani yüksek lisanstan konuşuyorsak istediğinizde başvuru yapabilirsiniz. Lisansta da aynı şekilde. Zaten profilinize uygun da bölüm seçebiliriz. Hatta bölüm değişikliği de yapabilirsiniz dediğim gibi. Tamam. Şeyde Hanım'ın bir sorusu var. Ayrıca İngiliz Bilgin B2 seviyesinde ama sınav sıkım yok. Bunun için bize yardımcı oluyorum. Yüksek lisans öncesinde gitmeden diye sormuş. Evet gitmeden ihtiyacınız olması halinde veya gittiğinizde dil okulu şeklinde yardımcı olabiliyoruz. E, İlayda Hanım'la veya ofisimizden diğer arkadaşlarla irtibata geçerseniz ofisimizin iletişim kanallarından arkadaşlar size bu konuyla ilgili yardımcı olacaktır. E, yine bir sorumuz var. E, Amerika'da yüksek lisans yapmak için konumuz Almanya webinarın konusu. Ben onunla ilgili isterseniz yine e, ofisimize bir e-mail atarsanız veya arkadaşları arayabilirseniz e, bu konuyla ilgili de Amerika danışmanlarımızdan biri size konuyla ilgili yardımcı olacaktır. E, yine Gülcan Hanım'ın bir sorusu var Gülcan Hanım. Konaklama konusunda bahsettiğiniz imkanların daha çok yurt olduğunu anlıyorum. Eşimle gelmeyi planladığım için soruyorum. Yok Konaklama daha çok yurt değil. Daha, daha çok yurt değil. Daha çok daire tarzında. Daire tarzında. E, yine oradaki konaklama opsiyonları da size yardımcı olacaktır. Çağla Hanım'a bir önceki sorusu vardı. Yazılı olarak cevaplamıştınız. E, bir sertifika. Veriyor mu bu Almanca ücretsiz dil kursu? Almanca sertifika veriyoruz ama şöyle bir hak verirsiniz. iki yıl orada çalışması lazım. Yani mevcutten sonra. Evet. Onunla belli bir maaş kriterini karşıladıktan sonra daima otomobil izinle başvuru yapabilir öğrenci. Yani o sertifika o iki yıl mı olur, üç yıl mı olur, o zamana kadar geçerli olur mu çok emin değilim açıkçası. O yüzden bence yeniden sınava girmesi gerekecek öğrenci. Tamamdır. Ee, bu okul dışında başka bir okulun tanıtımı yapılacak mı? Hayır. Bugün BSBI ile ilgili bir webinarımız sadece Gülen Hanım e, ile beraber BSBI ile alakalı bir tanıtım yapıyoruz. Yine başka bir sorumuz var. IELTS'tan ziyade Duolingo sınav sonucu ile vize başvurusu yaptığımızda konsolosu da kabul ediyor değil mi diye soruyoruz. Evet. Evet. Evet. Yüksek lisans vizesi için konsolosu başvurduğumuzda bizden Almanca değil, Becerisi talep ederler mi? Herhangi bir Almanca dil bilgisi eşli başvuru haricinde gerekmiyor diye biliyorum ama sizden de teyit almış olarak. Evet, e, hiçbir dil belgesi gerekmiyor. Çünkü siz %100 İngilizce eğitim alacaksınız. Yani %100 İngilizce lisans veya yüksek lisans eğitimine gidiyorsunuz arkadaşlar bizim okulda. O yüzden konsolosluk da bunu zaten evraklarınızda gördüğü için hiçbir ekstradan Almanca dil sertifikası sizden istemiyor. Tamamdır. Umut Bey EYLT ile halletmiş. Ee, ona biz sizin iletişim bilgilerinizi veriyoruz. İlayda Hanım siz canım e, Umut Bey'e e, Gülen Hanım'a iletişim bilgilerini gönderirseniz kendisi webinardan sonra iletişime geçsin. Konaklama konusunda evet. yardımcı olacaktır kendisine. Var mı başka bir soru yayınımızı bitirmeden önce arkadaşlar? Zaten arkadaşların soruları olsa da o ne de yurt dışı eğitimle Emre Bey ile İlayda Hanım'la iletişime geçin arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir e, destek alacaksınız. Ve bu arada web siteden başvurmayın. Çünkü web siteden başvurduğunuzda ne indirimlerden fayda alınabiliyorsunuz. Ne de ki e, ücretsiz vize desteği alabiliyorsunuz. O yüzden e, yine de söylüyorum, öneriyorum öğrencilere yurt dışı eğitim ajantalarımız var. O ne de yurt dışı eğitim. Başvurunuzu onlarla yapın arkadaşlar. Zaten bütün süreçte size destek olacaklar. Ve e, gerekirse benimle de iletişimde olabilirsiniz. E, başka sorularınız olsa, webinar sonrası belki sorularınız oldu. E, o ne diyor arayıp sorabilirsiniz veya Zoom yapabiliriz sizler, sizinle ayrıca. Yani kimse isterse öğrencilerden size uygun bir zamanda Zoom veya telekonferans da yapabiliriz. Ee, bir soru daha var kapatmadan. İsterseniz onu yanıtlayalım ondan sonra da sonlandıralım. Tabii. Çalışma izni kısmını biraz daha açabilir misiniz rica etsem? Eş için olan özellikle bu çalışma izni kesin veriliyor mu? Yüksek lisans yapmayan yani eş okumayan eşten bahsediyor sanırım. Ee, 
depremize de indirimden yararlanarak başlayacağım. Fakat eğitimi yılın sonunda başlayabilirim. Olur mu? Muhtemelen bu da bu da Elif Hanım'ın diğer bir sorusu. Bu oluyor diyebiliyorum ama sizden teyit alayım. Nasıl bir soruydu? E, depremize de indiriminden yararlanarak bu yüzde kırklık bahsettiğiniz evet. ya, o evet, yıl evet. başlayacak eğitimin öğrencimiz bir problem teşkil etmez. Yıl sonu sana. yani Ekim'de mi? Son intekte evet. Bu sene başlayacaksa sorun yok. Yani bu sene başvurmanız hatta <gülüyor> diyelim ki önümüzde Şubat için bile başvursanız yani ödemeyi bu Sene içerisinde yapsanız sorun yok. Yararlanabilirsiniz. Tamamdır. Ee, şu çalışma izniyle olan kısmını sizden alayım Günah Hanım. Eş, durumda, eş durumunda yüksek lisans yapmayan. Eş durumunda şöyle yüksek lisansa giden öğrenciler evet eşiniz full time çalışma izni oluyor. Hatta ben öneriyorum ki eşler aynı zamanda başvuru yapsınlar. Çünkü e, mesela diyelim ki öğrenci ilk gitti sonra eşi için başvuru yaptığımızda araya bir 8-9 aylık mesafe yani giriyor, zaman giriyor. Yani 8-9 ay ayrı kalmaları lazım. Orada işte e, Almanya'daki eşinin e, bir kira kontratı iletmesi lazım. Türkiye e, bir işi oturma izni vesaire olması lazım ki yani ispatlasın ki eşini Türkiye'den getirebilir. Ama aynı zamanda başvurduğunuzda arkadaşlar daha rahat oluyor. Bu yüzden çalışma izni de eşinizde olacak. Tamam. E, İlayda Hanım bu son soruyu da isterseniz siz alın e, Günel Hanım'a ondan sonra kapatalım. E, epey oldu çünkü bir saat evet. oldu. Evet son Hı -hı. soruda da e, IELTS skorum yok. Öncesinde Almanya dil okulu artı yüksek lisans IT bölümünden yani şartlı kabul totalde ne kadar ücrete tekabül eder diye sormuşlar. Evet, yani biz dil eğitimi vermiyoruz. Ondan sonra soruyorsa öğrencimiz. Şöyle bize şartlı kabul için başvuru yapabilirsiniz. Yani eksik evranınız diyelim ki dil belgesi veya başka belge de olabilir fark etmez. Diliniz yoksa daha dil sertifik almadıysanız da başvuru yapıyoruz ve şartlı kabul alıyoruz. Orada diyoruz ki şartlardan biri dil sertifikanızı getirmek. Dil sertifikanızı getirdiğinizde artık bu şartsız kabul içeriliyor ve vizeye başvuru yapabiliyorsunuz e, sonraki aşamalarda. Ama e, ilk yani dil okulu kimi, dil artı eğitim bizde yok. Bizde dil sertifikanız olmadan vizeye başvuru yapamayacaksınız. Şartlı kabul alırsınız evet ama vizeye onunla başvuru yapamazsınız. Tamamdır. Ee, Günel Hanım'ın iletişim bilgisini, mail adresini chat üzerinden paylaştım. Oradan e, iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında teşekkür ediyoruz Günel Hanım. Ben teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Oldu. Umarım güzel webinar oldu arkadaşlar için. Kariyer konusunda da yani açıklamalar oldu. Yani gördüğünüz gibi biz aktif olarak çalışıyoruz. Kariyer servis merkezimizde aktif olarak Michael Bey işte anlattı. Şirketleri davet ediyoruz vesaire. Hatta maaş oranlarını da söyledik. Yine de sorularınız olursa iletişimde oluruz. Teşekkürler Günan Hanım. Ben yayını sonlandırıyorum. Yine soru soran arkadaşlar bize veya Günan Hanım'a ulaşıp ee, sorularını iletebilirler. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet.